相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳，且温暖。不安和怯懦消失不见，你的温度让我。像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想，是什么让一切发生了改变？有备而来，带着无限崇拜，准时到达，借助那颗想要长大的心。全程暴雪，公共交通都停了。要去酒店，赶紧打车，再晚吃都打不到。谢谢。我是你姐，也就比我大三个小时，就在那儿。今天慢点。哎，姐，慢点。小心慢。我来吧，我来吧。Hi. Hi. You can sit anywhere you want. This. What about a twin room, or maybe you could add one more, one more bed. No. Not even one room. Well, I got it. Thank you.
。那天，我不知道打了多久电话，而他一直看着，在窗外。老六，介绍一下，这是我哥们，国内来旅游的小孩，一个人。我和我姐，他在那儿打电话呢，一会儿就过来。点喝的了吗？没呢，这不等你了吗？你呢？哦，点了点吃的，还没点呢。你一块儿吃、啊。不用了，谢谢。在找酒店了，他说等一下给我消息。你看着我手机啊，有消息就叫我，我明。谢哥，客气什么呀？都是同胞。你认识啊？就刚才你在那边打电话的时候，他们进来，就在隔壁。我听见他们前面说了几句中文，就问他们有什么就好。刚你过来的时候，是不是地铁已经停了呀？停了。弟弟，你们如果要订酒店的话，得快点，越晚越难叫车。哦。来消息了吗？没有。喂，我叫了车，一会儿可以等等他们。等他们订到酒店了，正好一块儿，先把他们送过去。你不是刚过来吗？您是不是？你杨哥叫车方便，一会儿你们订了酒店之后呢，就跟他走，他送你们回去。好啊，这不好吧？啊？啊，我我说不用麻烦你们了，我们自己可以的，谢谢。不麻烦，正好顺路。我们就是跟你弟弟聊的投缘，不用客气。哥，我们喝一个吧。行，一块儿吧。吃酒，没问题吧？酒店搞定了，一解为五啊！哎哥，我们能走了，这么快，你朋友挺靠谱的，在哪儿
。哦，哎，这儿，这是什么？去这儿。啊、哦，车都有到，十分钟内。嗯，那我先上个厕所啊，我也一块儿。行，哎。呃，你是留学生还是在这工作呀？留学生。怎么？怕我是坏人？我的身份证、学校磁卡。嗯，对对。照片是不是名字也一样？应该没问题。还有护照，你看一下，是不是一样？是是是，谢谢啊，谢谢。林阳，你干嘛呢？这是趁我不在单独加联系方式呢。我跟你说啊，这人可是个大骗子，身份证可不顶用，造假成本太低了，让他把户口本拿出来给你看看。呃，不用了，不用了，谢谢。知道了。帮他们拿下行李。好，没事，哥，我来吧。没事，你拿轻的。拿这些。Check please。来，你让他去买吧，我们先出去。你手机都忘拿了。你先帮我拿着吧，姐。谢谢、啊。你们先上车吧，外边太冷了。啊。Hey, where are we heading to? Hotel Snow Township. You want me to take a detour in this damn weather? Yeah, take a detour. 大好人啊，姐，还绕路送我。你先别着急啊，我先拿行李。这两个我来。哎，哎，郑毅，刚到、哦，我们刚到。啊，还没呢。哎，我先不跟你说了，我等一会儿再给你打。我先进去看一下啊。啊。啊，谢谢。这附近不算热闹，晚上尽量少出门，在国外当心一点。没坏处。哦，知道了，谢谢你，真的是太感谢了。再见。哦，再见。哎，林哥，林哥，咱们加个微信吧，我回头请你吃饭。麻烦随时找我。哎，林哥慢点儿。姐，走啊。哦。
喂。关门了，药吃自己煮吧。先让我进去，快快快，快进来。家里没吃的了，没带钥匙，进不去。我为了家伙手机关机了，根本找不到人。那室友呢？不知道啊，我们从来不联系的。改了两天论文了。根本没睡过，今天晚上在你这儿睡一晚。呃，我儿子今天刚好过来了，等我去把他叫起来了。哎，哪有跟孩子抢床睡的呀？今天晚上我就是这儿。感谢林哥，感谢郑一姐啊！哎，我呢？你不谢谢我呀？谢谢。虽然呢，我只比你大三个小时，哎，没办法，责任心太重了，只能一辈子罩着你喽。哼。哎，对了，姐。嗯，大帅哥给你看学生证了。嗯，对。有点尴尬，但我没想到啊，他跟正义居然是校友。真假？学霸呀！今天第一碗面，给你了，谢了。该我谢谢你。来，还你的二十万，已经转给你了，你确认一下。抱歉啊，这笔钱着急用，不然也不会催你还。我还你钱，搞得好像你欠我的一样。哎呀，傻小子。海姐，帮我扛两份啊、嗯！行，你回去吧，我一会儿给你拿过去。姐，啊，你要不自己感谢一下大帅哥，亲自感谢。我是想感谢来着，但没想好怎么说嘛。哎，这有什么好想的？我现在就把微信推给你，啊？你现在家正好，我刚给他发完消息，手机肯定在边上。OK， 哎
。哎，姐，我在那。自己劳动，不不。是哎，你把手机给我，莫小亮。通过了。不行。帮你发个笑脸。嗯。我还没想好说什么，你就给我发笑脸了。没事儿，他人特好。你就说，请他吃饭。昨天晚上不是说过了吗？冬雪盯着找他吃饭。你好，我是英国，在 Redfish 酒吧的中国人，呃，就是你帮助过的姐弟俩，我是那个姐姐。多谢你帮忙，我们才能顺利到酒店。嗯，如果你有空的话，我和弟弟请你吃顿饭，表示感谢。你看可以吗？怕被骗。我刚到这里，第一次来，又遇到暴雪，六神无主的，对不起啊。让你的好心被误解了。好说。你现在在哪儿？我们可以过去。人在火车站，要回学校。说了什么？他回学校了。这么不巧？是啊。简单，我们也去一趟，正好玩一下。你别折腾了吧，又不急着在今天请客吃饭。还没。坚决不去，哪有追着人家请客吃饭的？呃，还是在别的城市，太变态。姐，啊，行行行，不折腾，不折腾。好不容易找到住的地方，我还没缓过来呢。哎，我不是想着滴水针涌泉相报吗？总会有机会的。林哥，你咋突然就走了呀？还没吃饭呢。我们一会儿吃完饭得去趟超市，嗯，补点货，嗯、买点水。零食，哦，毛巾得买，洗发水、沐浴露都没有，都得买。嗯，你要不记一下，一会儿忘了。忘了，忘了。你跟着我干什么？那边有零食，你想吃什么自己买。哎，改天再买，改天再买啊。
。我刚刚选好了、哎。我买了车票，时间来不及了，现在赶紧收拾收拾走了。啊。等会儿，什么车票？去贺新的。哎，林哥给我推荐了个 app， 我就试着订了两张，还挺划算的。不是说好了不去吗？哎呀，你听我说完吧。本来没想去的，呃，但是又聊了两句。林哥这人吧，又特热情。呃，我说我认识一个姐姐，跟她一个学校的，然后挺好奇他们学校长什么样。他就说有空来参观参观。呃，说说不定以后读博也是个好去处。你就算是想参观人家学校，也不用赶在今天。啊，安姐，我这不是话赶话，一高兴就买了吗？嗯，你看。把票退了吧，咱们改天再去。啊，改天你就没空了，你后面又要训练，我又不能耽误你训练。被哥知道了，肯定要揍我。走走走，不是，我还得收拾东西呢。啊，就一早上收拾什么呀？我帮你把东西放货架上啊。感谢你的帮助，希望我能有机会回报你。但在回报之前，希望你收下车钱和酒钱。下车，你给林一阳和还钱吧。我刚给他转，他没收。嗯嗯。可算是找着你了。不是，人家都快到了，你一个人走了，算怎么回事啊？你要是不跟我回去，我可就一直跟着你啊！昨晚请小朋友喝酒，钱花光了，没钱买回去的车票，我买啊！算过了，这些钱买火车票是不够，待会儿到站之后咱俩去坐巴士，巴士票我总买得起吧？如果我……就是不想回去了。其实，今天晚上约你的，是你老师的女儿。她外省大学毕业，她飞过来参加毕业典礼，今
，出什么都要见你一面。说是你师娘给你带了不少东西，都是你小时候喜欢的。人家大老远过来一趟，你面都不见一下，不太好吧？那我买票了，没有要买就买，哪来这么多废话？我就知道，有的人呢，就是嘴硬心软。白姐，嗯，这就是林哥推荐那个汉堡店吧？是吗？还有时间吗？饿了。车还有二十分钟才到，你要饿了走呗。好。我好像有点饿，要不要去吃个汉堡？先去这个店一下吧，回去再说。姐，你说我们给林哥吃什么呀？你在这边有知道什么好吃的东西吗？我也没想好。这边也不是美食出名的城市。那干脆直接问一下林哥吧，他对这边比较熟。也行。嗯。我和我姐到你学校附近了，晚上约个饭吧，林哥。好好玩，我会喝尔了。怎么了？他会喝尔了。啊？他他不是刚回学校吗？怎么又回去了？没有，有急事儿吧？怎么办呀？我还想问你呢。哦、我错了。早知道今天问一嘴。你还知道？大姐，你别生气嘛！啊，我错了，姐。我跟你生气，气都气不过来。来都来了，走吧。姐，车到了。哎、好。Are you international students? Yeah. Harrison University, right? It's the most famous one. Its tuition fees are too expensive. <laughs> Not yet, but I hope so. Ah, Jie, you heard what he said. This school is expensive. I told you just now. Lin Ge is not simple. How do you think he has anything to do with you? How can he have anything to do with you? He is the most honorable man of my family. Okay. I recommend him to the most beautiful man of my life. 拍照狂魔，没多帅，欺骗大众。照片没有，这两天一直听你弟说，没见到人，心痒痒。当然不会骗你，要我是女的，一准看上你
，一般普通人，我弟夸张。你实事求是行不行？对呀、啊，实事求是，不许带个人情绪。好吧，我承认，是不错。幼稚。那里有一家 Apple Grill 还不错，试试。孟、嗯、小天，你忘了人家也能看见了吧？你为什么不提醒我呀？我也忘了。那我我这去。哎呀，没事，你又没说他坏话。再说了，你刚才不是夸他了吗？哎呀，我真的一点都没想起来。还、啊、真没事，林哥人多好呀。太牛人了。还、啊、真没事，哎呀。我不说话。有不无聊。喂，是我，帮我去招待两个小朋友，我临时有事，顾不上。你帮我把他们照顾好，我帮你去一次，这是交换条件，仅此一次，下不为例。给，这是你的，我就在你隔壁。好，姐，林哥说害我们白跑一趟，挺不好意思的，这顿他请。你答应了？没，他让他朋友来请客，我说你朋友来可以，但钱得我掏。然后他说：“我们远来是客，自然是他请。”他说：“这是中国人的规矩，就算在异国他乡也要手。”但我们答应了。这还差不多，算你懂事儿。咱们本来就欠他人情了，不能再让他请客了。走，走，哎，开心。哎，你记得有机会就把车钱跟酒钱给他。哎，姐，你都说了两遍了，我又不是小孩子，给了他没用。说下次见面的时候再给。下次啊。那、啊。小六，今天不喝酒。难得见。喝一点吧，是阿姨、啊，喝点吧。阿姨，林阳叫我姐，你居然叫我阿姨啊！你们俩这什么辈分？我不能按照他的辈分走呀。我妈跟您是姐妹，我要是叫您姐，我妈不得揍死我？还真是，你看那这事儿就难办了。小六在我们东新城的辈分太高了。哪还有什么辈分啊？我早就不在东新城。姐，呃，您喝点水吧。我跟着林阳叫您姐，你可别告诉我妈呀。谢谢。这儿，就你们俩住吗？啊，主要是我住，他偶尔过来就睡沙发。这两边的房客是一对姐妹，男女合租啊。那住这方便吗？还行吧，之前房客都是男生，后来他们搬走了，房东也不想房子一直空着，就一直管租出去。主要还是在校的学生，沟通也方便
，各自有各自的房间，也不打扰。先坐吧，姐。想想你小时候的生活，再看看现在，真好。等回去和我妈说一声，她老人家也就放心了。江阳遇到难处了，他想和你商量一下。呃，邢九溪好像在储藏前，我去找一下。我既没有钱，又没有什么人脉。江阳要找人帮忙，最不应该找的人就是我了。那要是他，既不需要人脉，也不需要钱呢？需要什么，我应该都给不了。行吧，你们两兄弟自己的话，留着你们自己说去吧。我就不唱了。对了，我妈她亲手给你做的泡菜，非要让我给你带。我好说歹说，终于让她放弃了。但是没想到呢，她又让我带这个给你。我这战战兢兢的一路，生怕海关给我扣了，留着吃吧。这种补品，他们应该留着自己吃的。是啊，我都说了，我说你才二十七，哪用得着这些呀？可是人家老太太一听就不乐意了，非要让我带。我心想啊，我快别招她了。再说了，这些东西都是别人送我们家的，老人吃不习惯就一直收着，索性我就全带过来给你吧。你呢是愿意煲汤也好，泡水也行，你知道的，我妈最喜欢留这些好东西给你了。姐，真不用。一晚上了，我终于听到你叫我姐了。留住属于人生的一。